ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്യാപ്ചർ കിറ്റ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ വന്നത് ഈ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ഇതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറും ഫോട്ടോഷോപ്പും വെച്ചുള്ള കളിയൊന്നുമില്ല മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തായ്ക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പറ്റിയൊരു ബൈക്കാണ് അത് അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ കാർട്ടൂൺ രീതിയിലാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബൈക്കാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ കിട്ടിയ ബൈക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതാണ് അപ്പം നിഞ്ചയാണ് കിട്ടിയത് നിഞ്ച സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പം നിഞ്ച ഫാൻസൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ബൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണുമ്പോൾ അത് ബൊക്കെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേ കൂട്ടൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ബൈക്കിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ബൈക്കിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ബൊക്കെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല അതായത് ഈ കാർട്ടൂൺ ഇമേജ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തു എൻ്റെ ജസ്റ്റ് അതായത് ജസ്റ്റ് ഈ ബൊക്ക ഇമേജ് അല്ലെ ബൊക്ക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എച്ച് ഡി ഇമേജസ് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ കുറേ ഫോട്ടോസ് അതായത് കുറേ കുറേ ഇഷ്ടം പോലെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെ ഇതാണ് അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിക്സാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓടി പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കുറച്ച് കളർ ഗ്രേഡും അതായത് ഫോട്ടോ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അഡോബ് ലൈറ്റ് റൂം ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോകാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുക അഡോബ് ലൈറ്റ് റൂം അപ്പോൾ ലൈറ്റ് റൂം ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനാലിറ്റി കളർ ഗ്രേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോ ആകാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മതി സോ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒന്ന് മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ എന്നെ ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലേ കാരണം ഇതേ കൂട്ടി അടിപൊളി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ നേരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരം കുറേ ടൈം എടുക്കുന്നു എന്ന് അതായത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിക്കർ രീതിയിൽ ആക്കുകയാണ് ആദ്യ ഫോട്ടോ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പക്കായിട്ട് അതായത് സൈഡൊക്കെ കറക്റ്റ് പക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ കുറേ ടൈം എടുക്കുവാണെന്നാണ് എന്നാലും ചെയ്ത് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചു വേറെ വഴിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടിപ്പും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ടാവും അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡിസിഷൻ ബോക്സിൽ പോയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും നോക്കണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാം സോ നമുക്ക് ഒട്ടു സമയം കാണാൻ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതായത് ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ജസ്റ്റ് ബൈക്ക് മാത്രമായിട്ട് അതായത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് കട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാത്രം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പിക്സാറ്റിലേക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞ
അല്ല കറക്റ്റ് സ്റ്റിക്കറായിട്ട് അത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതായത് ഈ ഫോട്ടോ അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ വലുതാക്കി മറ്റൊരു മീഡിയ റേഞ്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടിപ്പാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ആഡ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ സേവ് ചെയ്ത സ്റ്റിക്കർ അല്ലേ അത് എടുക്കുക അത് വെക്കിട്ട് ആഡ് കൊടുക്കുക ഇനി അതിന്റെ ടിപ്പ് അതായത് ഈ ഫോട്ടോ വലുതാക്കുക എന്നിട്ട് റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കുക അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രഷിന്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുക കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മാത്രം റബ്ബ് ചെയ്ത് കളയുക അതായത് ബൈക്ക് മാത്രം റബ്ബ് ചെയ്ത് കളയുക ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യുക കണ്ടില്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് കാട്ടിത്തരാം പിന്നെ ഹെൽമെറ്റ് മാത്രം റബ്ബ് ആക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടിപ്പ് അതായത് ഈ ഹെൽമെറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ മേലെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക അതായത് ഇത് വലുതാക്കി ഇമേജ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ മേലെ കൊണ്ടുപോയി കറക്റ്റ് വെക്കുക കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചു കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് ഒരു പക്ക അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്ന അതേ സെറ്റപ്പ് ഹെൽമെറ്റ് വലുത് എല്ലാം ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ടിപ്പ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റിക്കറാക്കി അതെന്താ സ്റ്റിക്കറാക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഹെൽമെറ്റ് പിന്നീട് സ്റ്റിക്കറാക്കേണ്ട വന്നില്ല അതായത് ആ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്തെടുത്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിന്റെ പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതായത് ഞാൻ എടുത്ത ഫോട്ടോ അതായത് സാധാ ബൈക്കിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അതിനുശേഷം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുകൂടെ നമ്മൾ അതായത് കറക്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഫോട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം ഒന്ന് വയ്ക്കാൻ അപ്പൊ എത്ര പക്കായിട്ടാണ് ഇത് കാർട്ടൂൺ രീതി ചെയ്തതെന്ന് ആലോചിച്ച് ജസ്റ്റ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട ഇതാ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കുറെ പേജ് കാര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡി എം ഇ ഫോർ പെയ്ഡ് കറപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് തരുന്ന രീതി അപ്പം അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ അടിപൊളി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണും കൂടി ആണല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയും ടൈം ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അയച്ചു തരിക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദിത്യ കേസാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് സി ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിൻ്റെ സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് ബായ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാ കാക്ക എന്താ അളിയാ കാക്കയാണല്ലോ